ce 25 mai 2021, les religieux du Sacré-Cœur de Jésus de la province de RDC Tchad vous souhaitent bonne fête de Sainte Madeleine Sophie Barra. Courage et confiance et les cris de guerre que Madeleine Sophie Barra nous a laissés. Devant la pandémie de la COVID-19 qui bouleverse le monde entier, devant les crises sociopolitiques, économiques, culturelles, religieuses dans nos différents pays, devant les difficultés rencontrées dans ma vie et dans ma mission, je recours toujours à ces cris qui me soutiennent et m'aident à persévérer et à avoir toujours confiance dans le cœur de Jésus. Quand j'ai des difficultés, je dis toujours courage et confiance. Merci Sainte Madeleine Sophie Barra. Madeleine Sophie Barra est la fondatrice de la Société du Sacré-Cœur de Jésus. Elle est née dans la nuit du 12 décembre 1779 à Joigny, en France. Elle est morte le 25 mai 1865 à Paris. Elle fut béatifiée le 24 mai 1908 à Rome par le pape Pie X et canonisée le 24 mai 1925 à Rome par le pape Pie XI. Le corps de Madeleine Sophie Barra est déposé dans la chasse se trouvant définitivement dans l'église Saint-François-Xavier à Paris depuis le 19 juin 2009. Pour cette Madeleine Sophie Barra, la société est essentiellement fondée sur la prière et la vie intérieure. Je veille à assurer les moments de silence, de solitude, d'amitié et de soutien de Dieu. Sainte Madeleine Sophie avait deux passions, le cœur de Jésus et les enfants. Quelle que soit la mission, elle prenait son temps pour confier tout au cœur de Jésus. C'est ce qui m'aide aujourd'hui comme religieuse du Sacré-Cœur de Jésus. Avant de commencer ma journée, j'offre tout ce que j'aurai à entreprendre toute la journée et je me ressource en écoutant Jésus qui me parlait et qui me donne les forces nécessaires pour bien accomplir ma mission. Madeleine Sophie Barra était assoiffée de la vie intérieure. Une religieuse du Sacré-Cœur de Jésus, sans la vie intérieure, dit notre Sainte Mère, est comme un arbre sans fruit, un corps sans âme. J'essaye d'entretenir ma vie spirituelle pour être une religieuse selon le cœur de Jésus. Ce que j'aime chez Madeleine Sophie, c'est son amour pour les enfants. Elle avait dit, pour une âme d'enfant, j'irai jusqu'aux extrémités de la terre. Elle avait aimé les enfants, elle a supporté le caprice des enfants. Pour moi aussi, ça me permet, comme éducatrice, d'avoir cet amour d'aimer les enfants ou les malades qui sont à ma disposition. Ce qui m'aide beaucoup dans ma vie de Madeleine Sophie Barra, c'est la phrase qu'elle a dite. Quand elle a dit « Laissons les actes, les écrits, on n'aura pas le temps de le lire. » Et aussi son amour préférentiel des pauvres. Cela m'accompagne partout où je suis. Je suis à qui part dans un milieu pauvre. Et je suis très, très attachée, plus attachée aux enfants de nos écoles les plus pauvres. Ce sont mes amis, je suis vraiment trop attachée à eux. Et cela m'aide même avec les gens du village. Je leur montre l'amour du Christ. Je leur montre le sens de l'amour la, du Christ. Je suis vraiment très attachée et je suis très contente d'être religieuse du Sacré-Cœur. Et je remercie beaucoup Madeleine Sophie. Ce que j'aime à Madeleine Sophie, c'est l'amour qui débordait de son cœur, qui brûlait le cœur de Sophie. La passion de répandre l'amour de Jésus 
qui l'a poussé jusqu'à fonder les écoles pour former les adoratrices, pour que cet amour ne s'éteigne pas. J'aime beaucoup ça et j'espère que nous allons, le Seigneur va nous donner la grâce de continuer à faire répandre à travers le monde l'amour de Jésus. J'aime des qualités de Madeleine Sophie. Ce sont le courage et la détermination. Quelles que soient les difficultés, Madeleine Sophie confrontée n'avait pas peur et Madeleine Sophie allait jusqu'au bout pour atteindre son objectif. Et j'ai fait de ses qualités le mien. Ça m'aide beaucoup d'amour. Sainte Madeleine Sophie avait dit qu'une religieuse de sacré cœur ne doit avoir qu'une seule passion, celle d'aimer Jésus et de le faire aimer. Qu'à chaque instant de ma vie, le Christ occupe la première place. Une fille simple et parmi les pauvres, notre Sainte Mère Madeleine Sophie Barra a vécu dans la simplicité et l'amour des enfants. Il est beau pour moi de vivre simplement au milieu des enfants et cela m'aide beaucoup à gagner leur confiance, à les aider à grandir dans la foi chrétienne et dans leur formation intégrale. Madeleine Sophie Barra était une femme très dévouée, de grande intimité, de grande humilité. Elle savait compter sur Dieu et trouver son bonheur dans le cœur de Jésus. En tant que jeune et religieuse du Sacré-Cœur, je sais par la grâce de Dieu d'imiter quelques vertus de la Sainte Mère. Madeleine Sophie Barra est une femme patiente et persévérante. Elle a vécu dans une époque où il y avait pas mal de problèmes, mais elle a tenu jusqu'au bout. Son exemple m'interpelle beaucoup à être une femme patiente et persévérante pour arriver jusqu'au bout, quels que soient les problèmes que je rencontre dans ma vie. Sainte Madeleine Sophie qui avait dit, consacrer son cœur à Jésus, c'est le consacrer au bonheur. Faites-nous la grâce de comprendre que c'est le Jésus qui donne la vraie joie. Madeleine Sophie Barra disait, les enfants du Sacré-Cœur forment une grande famille. Et aujourd'hui, dans notre congrégation, nous formons un seul corps, nos élèves, nos collaborateurs, nos associés, nos anciennes et anciens élèves du Sacré-Cœur. Vous faites partie de la grande famille du Sacré-Cœur. Que vive Sainte Madeleine Sophie Barra, que vive la société du Sacré-Cœur de Jésus. Chères sœurs, Chers membres de la grande famille du Sacré-Cœur, nous sommes tous appelés à marcher sur le pas de Sainte Madeleine Sophie Barra, en cultivant l'amour là où nous sommes, la foi, l'espérance et la confiance en Dieu, la douceur et l'humilité, l'acceptation, la persévérance et l'endurance dans les épreuves, la force et l'ouverture, et surtout, la dévotion au Sacré-Cœur, la dévotion à la Vierge Marie.